<risa> ¿Cómo, ¿Cómo empieza en tu caso, Damian, este, el camino hacia la lucha libre? ¿Y cuán importante fue el karate? Yo entiendo que tú te educaste con Goyu. Ya. Yeah. ¿Tú sabes quién hizo Goyu también? ¿Quién? Este que está aquí. Eso sí. Lo que me quité, llegué. <risa> llegué ¿Sabes? Mi papá es cinta negra. Fue cinta okay. negra o es que sé yo todavía. Pero yo cogí Goyu en, en, en Guaynao. Había un, uh. un dojo. Y... El que tenía tu papá, ¿en dónde era? ¿En Nueva York o en, en Dorado? Bronx. Sí, no, estaba en el Bronx. Ok. Pues cuéntanos tu camino así brevemente hacia la lucha libre. Bueno, la, el, fue un camino largo y no fue fácil. Para mí, un luchador no... Si esto es lo que tú quieres hacer con tu vida, es, es algo que no, no lo puedes estar a mitad y mitad. Tienes que ser 100%. Y para mí, yo estaba a mitad y mitad. Y sufrí mucho, muchos años. Yo, 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 yo vivía en la calle por, por un tiempecito porque no tenía dinero para nada. Entonces yo en la calle, pero durmiendo en la calle. Homeless. Homeless. Y, okay. y buscando cómo comer este, muchas veces y hasta cuando ya tenía trabajo. Y, pero igual, sufriendo, tratando de pagar renta. Este, a veces no sabía qué iba a comer el próximo día. Y como que lo dejé un poquito y empecé a trabajar en, en nightclubs y eso, y ahora gané, gané dinero. Como bouncer, me imagino. Uh -huh. bueno, no, yo, yo, bueno, sí, comencé como, como bouncer. Después yo era el, los managers de, de, de varios nightclubs y strip clubs en, en Atlantic City y eso. Y, y ahí, hablando de, de subir de peso, yo, yo estaba bien gordo. Okay. Yo perdí este, como 160 libras. What? ¿Qué? Sí, entonces, pero yo, yo casi dejé la lucha libre porque yo no había fu futuro. Pero llegó un día que uno de los dueños de, de los nightclubs me dijo, oye, te, no, nos encanta el trabajo que hace, queremos darte más, te vamos a pagar más, te vamos a dar más responsabilidades, pero tienes que dejar de hacer esa cosa de lucha libre, que, hace, que te va a los fines de semana. Y sin, mira, sin, sin perder un momento, le dije, te, te doy mis dos semanas renunciaste en ese momento en ese momento pero después dije oh shit ¿qué hice? Wow. <ríe> porque ahora ahora tengo que, que tengo que hacerlo y, y ese fue el momento que me dediqué 100% a tratar de, de llegar a, a lograr mi sueño y dije pues si nadie va a trabajar por el sueño mío uh -huh. y ese era el problema yo pensaba que todo el mundo me iba a ayudar y porque todo el mundo me decía oh no te preocupes el tamaño tuyo tú, tú vas a ser una gran estrella uh -huh. y eso era lo peor que tenía que escuchar ese era el, porque que, te recuesta eso fue lo que pasó y, y, y no, no, no estaba trabajando no trabajé tú sabes que casi todas las historias de triunfo artístico eh, o, o, o deportivo tienen un, un momento en donde hay un leap of faith de que como que ¿sabes qué? me voy a meter de lleno en esto y voy a arriesgarlo todo uh -huh. te Yo, fuiste all in en ese momento ese, eso mismo y bueno Gracias a Dios que salió bien, pero... Y cambié mi vida, o sea, lo positivo, y empecé a hacer ejercicio. La primera vez en mi vida que, que me metí en un gym, y eso fue como en el 2012, el, 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 el 2012. ¿Qué? Sí, eso no fue hace tiempo, eso fue menos de 10 años atrás. ¿Y cuándo fue que sucedió? O sea, ¿cuándo es que tú abandonas las artes marciales? Bueno, nunca lo he abandonado. No, pero, o sea, pero, tu sueño de oh, estar eso, en MMA. Pero eso ya... ya eh, eh, o sea, por muchos años yo pensaba que tal vez lo podía regresar a hacer, pero no... Okay. Cuando yo me decidí... En que Yo empecé a entrenar en Lucha Libre en el 2004. Ok. Entonces, de ese momento para adelante yo me dediqué a Lucha Libre. O sea, yo, yo la idea de pelear era solamente una idea. No era el, okay. Ya eso no era el sueño. 